。这几行字，比例囚禁，隐隐透着一股巍峨庄严的神韵。小东，带你的朋友进来吧。他们是我的大爹二爹，这就是魂兽力量不可。多年苦练。只为一刻，我准备好了。什么武魂融合技，不过如此。别怕，你又救我一次，我一辈子都难以忘记这一幕了吧？我的魂力正在快速提升，快通知宗门弟子撤离，否则整个昊天宗都会被炸毁。我的房东怎么样了？王东，你今天这是……我自己都不明白是怎么回事，只是听大家说起魂导器的时候，心里就莫名的烦躁。在我脑海中，似乎还有另一个意识在排斥魂导器、啊。另一个意识？难道王东的精神之海里也有别的存在？王东，你信得过我吗？我是精神系魂师。如果你脑中真的有另一个意识，我可以进入你的精神之海一探究竟。我相信你。好，那你闭上眼睛。嗯、不要抵抗我的精神力，进入你体内。精神之海隐藏的究竟是什么？会不会对他有所损伤？那是封印的力量，用来守护王东的精神之海不被侵蚀。封印，宇浩，你不要尝试窥视王东的精神之海。这股力量源自于一缕神石，足以让你形神俱灭。好险！神石是什么？所谓神识，就是神明的一丝意识。神，王东的身世很不简单，他精神之海中的那缕神识，其原主的强大难以想象。
即使是我生前最强的时候，也无法与之匹敌。王东到底什么身份？你怎么了？没，没事，只是窥视你的精神之海，对我的消耗有点大，我也没发现什么异常。早知道会让你这么累，就不要你做这事了。别在意这些，我们可是队友。嗯，赶紧修炼浩东之力，明天循环赛第二轮就要开打了。是史莱克队长，那就先解决你。很好，你还有资格让我使出全力。黄金一支舞，一片黄金叶的爆炸威力就够强了，就半片黄金叶。叶无情作为三位魂王里的最强魂王，实力真的非常强悍，危险他们要撑不住了。寻常的技能已经无法与之抗衡，必须激发我的极限。黄金圣母，黄金圣龙，蓝电霸王龙已经是顶级兽武魂。而黄金圣龙比这血脉更为精纯。龙是魂兽始祖，黄金圣龙这一声龙吟，让在场所有兽魂师的武魂都忍不住要俯首称臣。史莱克学院创始人、黄金铁三角武魂融合才能使出的黄金圣龙，而偏偏一人就能实现，这孩子的天赋无与伦比。霸王，雷军。我等级更高的黄金封印也算不容易了，但除此之外，还是无法获胜的。是吗？不用管我，趁现在干掉他！璀璨中的凋零，黄金之路，胜利不是靠我一人。封不住他。叶无情毕竟是最强魂王，恢复速度远超常人。雨浩，你的魂力都快透支了，不能辜负大师兄的付出。雨浩，你修为不够，强行动用那招，对你的伤害非常大。这招胜利，我们必须守住。这股气息不对，这不是人类该有的气息。
不甘。想不到你，但是可以让你品尝血脉。于浩，此子不能留。霍雨浩厌无情调出比赛台，出局。这是，史莱克赢了。<笑>我宣布，本场比赛获胜者是胡公、小新。最终还是由我来终结比赛呀！想体面的话，就自己下台。刚刚的武魂融合技也耗尽你的魂力了吧？你现在什么魂技都使不出来了，<笑>是我们大爷。我们赢了！正天学院对史莱克学院，胜者史莱克学院星罗陛下、裁判和观众们，这场比赛虽然赢了，但打得如此艰难，你们的心中必然有疑惑。我必须要为孩子们证明，他们并非史莱克正选队员，仅仅是预备队员。预备队员，果然，我们史莱克学院在参赛途中突遭重创。目前只能派预备队出战，但孩子们为了史莱克的荣耀竭尽全力，面对强大的对手也从未退缩，创造了以弱胜强的奇迹。我，周一，史莱克的带队老师，向他们致以敬意。周老师。不愧是名震大陆的史莱克学院，全预备队阵容打出如此战绩，那他们正选队员的实力定已超出了我们的预估。史莱克，不差。<笑>队长，你听到了吗？史莱克全是预备队员。天助我也！史莱克能派的只有预备队，预备队还被打残了。下一轮跟我们的比赛，我们长宁学院赢定了
，你醒了，修炼耗动之力，果然能加快你恢复。王东，我们赢了吗？当然，我王东出马，哪有输的道理？我跟你说啊，我当时就是这样，然后就是一个发力。原来如此，你拿出了第二武魂，一锤定音。我是双生武魂哎，你怎么一点都不惊讶？<笑>有什么好惊讶的？我们俩的武魂契合度百分百，我是双生武魂，说明你必然也是。哼，原来你早知道。<笑>你跟昊天宗是什么关系啊？周老师说过，他们的直系弟子不都是姓唐的吗？暂时保密。王东到底是什么身份？小心！请离开这里，我们这里不欢迎外来者。我并不是外人，只是回家而已。回家？我们这里可没你这样的贵族少爷。这样可以证明了吗？哦，你是哪一家的？我姑姑叫唐月华，是她让我回来的。你就是唐三，他怎么知道我的名字？我就是。跟我们走吧这片山脉很是奇特，大部分非常陡峭。这一道接一道的天堑，哪怕进攻者的数量是防御者的十倍，也未必能够如愿攻入。进可攻，退可守。没想到昊天宗竟和唐门立有了同样的天堑屏障，这种熟悉的感觉，竟与唐门有些相似。莫非，那就是？这些千米长的铁索，应该是宗门第一道关口。如果有敌袭，一旦抵挡不住，撤退到第二座山，然后斩断铁索。这样一来，不但有时间缓冲，也可以继续以第二座山为屏障抵御来敌。啊啊因为温度变低，铁索结冰变碎变滑了，大家小心。嗯嗯。温度越来越低了。这种路，四十级以下魂师根本走不了。这小子速度倒不差。这座山峰已有两千多米高，温度、云雾、风、铁索，任何细微的变化都可能引起精神上的高度紧张，一个不稳
，岂有可能掉下去？那时，就算是分毫斗罗，也难存活。云雾流动方向、速度似乎变了。紫金魔通。大家小心！金身雷群留在铁索上，请别注意到他。避不开了，紫金神光。这小子真是出人意料。好兄弟，谢了。大哥，你的拳头很重啊。少来这套，分明是你的骨头震得我手生疼。谢谢。是姑姑派你们来的吧？嗯，刚才那个就是你双生武魂中主修的武魂，蓝银草吧？嗯。那你怎么会飞？是我母亲留给我的十万年魂骨。有飞行的能力，我也是第一次用。哎，听二姑天花乱坠的夸你，本来我还不服气，现在服了。还剩最后一座山峰小三，姑姑，嗯。
这就是大伯吧，竟比爸爸还伟岸。领域，好厉害！通过指尖将魂力转为压力，得以精准控制。宗主释放了压力，压力将我弹开了，只施加在唐僧一人身上。可他为何竟丝毫无影响？啊，那白色气息是什么？好强大的压力，试探我吧！蓝银领域。见宗主，这家伙是人吗？威压之下，他居然只是空想，还能开口说话？两大领域都已开启，但压力仍压得我难以呼吸。他看似被迫跪下，其实是找到了压力薄弱处，趁此减轻压迫。啊、起来吧。这是干什么？负债自还，宗主，我愿为父亲承担一切责任。你承担得起吗？我不知自己是否承担得起，但我愿用这条命为宗门效力，尽一切所能。自己的事，竟然让一个孩子来承担，唐昊啊，唐昊！宗主，父亲不是逃避，他说，他无言面对宗门。还好吗？父亲很好，他每天都陪在母亲身边，准备以此度过余生。陪在您母亲身边，母亲去世后化身成蓝阴草，竟然……好，好，或许这对他来说最好。宗主，这是父亲让我带来的，他说。这是他唯一能够为宗门做的。好地他，他。父亲说，如果他不这样做，就无法安心陪伴母亲。宗主，您不用。叫我大伯。大伯。其实，我从来都不认为他做错了什么。如果阿银选择的是我，我会和他做同样的事。大伯，所以今后不论别人怎么说，我都不希望他的事成为你的负担。为宗门尽力是你必须要做的，因为，你也是宗门的一份子。谢谢您。月华，明天为小三举行认祖归宗仪式，你来安排。宗门长老那边，与其私下通知，倒不如摆在台面上。昊天宗很久没有这么大的排场了。新来的小子，魏长老怎么还是个道场？听说五位长老不是不见，不想见到这位新来的。他来了，嗯，长得也不怎么样。嗯，看起来说今天会来我们昊天宗。宗门直系弟子上下四代人，我们是第三代，一共约两百多。今天只来了一部分，其余人在前院修炼。现在宗门情况复杂。如果从你父亲的角度来看，宗门分为两派。以你大伯为首的一派认为，当初之事错不在你父亲，而是因为武魂殿的霸道跋扈；而另一派则是以一代几位长老为首，他们认为你父亲与魂兽结合，这才造成了后来的冲突，并且还气死了你爷爷，罪不可赦。嗯
您的意思是，我认祖归宗之时，会受到宗门长老们的阻挠吗？嗯，长老们不仅实力强大，性格强硬、偏执，而且……最坏的结果会将你逐出宗门，废掉武魂。既然您让我回来，是不是已经想好了对策？我送你两个字：强硬。在这里，实力就是话语权。成了唐昊那孽障的天赋，天赋好又如何？如果东门再出一个唐昊，恐怕就要覆灭了。灭种，还不下跪？唐三此次回宗门，愿为父亲赎罪，全力助宗门重振雄风。请宗主和各位长老准我认祖归宗。可笑！就冲你父亲所作所为，也别想回归宗门。更何况，是他和那个孽障魂兽所生的杂种。七弟，注意分寸。哼，你说谁是杂种？嗯、啊，哼，就说你。如果不是唐昊，我的长子就不会被武魂殿袭击而死。王后从小就肆意妄为，根本没有把全家族的安危放在眼里。就是这个惹祸精！你胡说，浩哥才不是呢！哼、嗯！哎哎，你骗我！飞怎么了？有话就是八号的错嘛！就是走了，他哪里配当昊天宗弟子？哼、嗯！你把唐昊逐出宗门，才能保全族人呢。是啊，武魂殿可不是我们惹得起的。你把唐昊逐出宗门，逐出宗门！不，不要，不是这样的，不。
对不起，齐长老。父亲的错，我代他向您道歉。哼！但是您真正的仇人应该是武魂殿，而不是我们父子。父亲有错，牵连宗门，我已向您赔礼。但是，您之前话语辱及家母，我却必须讨回一个公道。齐长老，我向您挑战。虽死无怨，我送你两个字：强硬。嗯，他算疯了吗？<笑>你一个小辈也配向我挑战？看来大哥想再借机考验他死。您不敢吗？你小子，年轻人可以傲骨，却不能有傲气。你藐视本宗，宗门不会就此罢休。唐虎何在啊？二伯，你就和他切磋一下。昊天宗虽然归隐，却也不是任何人都能挑衅的。嗯，唐三，你小心。我虽是三代最强，但唐虎实力并不逊于我。长老，嗯，如果我胜了，是否有挑战七长老的资格？可以。唐虎，输了的话，还你禁闭一年。嗯。唐虎，六十四级强攻系战魂帝，请。唐三，五十九级控制系战魂王，请。啊啊！他有五十九级，切<笑>，不知天高地厚，长老面前还敢吹牛。当初唐昊已经被誉为昊天宗百年难遇的棋子们，他儿子竟更出色。开始吧，切！唐虎比唐三多一个魂环，我不信唐三仅凭一个杀神领域就能弥补差距。哎，哎！啊！怎么是蓝银草这种废物魂？笑话！他的武魂不是昊天锤，还妄想进宗门？七弟，我没猜错的话，他应该是双生武魂吧？不错，百年难得一遇的双生武魂。双生武魂再加杀神领域，他确实有嚣张的资本。比试继续。小心了！第四魂境，蓝银囚笼。如此迅猛。第三魂境，猛虎之将。我这一级左右两千斤开外。竟然砸不碎这玩意儿！他的魂力远高于我，况且才有了第三魂技，突破蓝银囚笼只是时间问题。哼，那就让你试试。哼！呀！这是什么？这是什么？随着武魂颜色的改变，可以明显的感到力量在增强，是天赋领域导致的武魂变异。不。这并不是武魂变异
小三，既然继承了阿银的蓝银皇，自然也继承了蓝银皇身为帝皇的那份特殊性。第五魂技，这股可怕的压力，绝不能让这个魂技施展出来。第五魂技。间很长，既然需要这么长的蓄力时间，他为何还要施展？这样做的理由只有两种可能：第一，就是这招的威力很大，大到即使是在正面被抵抗，也能瞬间解决战局；至于第二种。是在宗门成长的，这种时候还敢正面对抗？第二魂技，寄生。至于第二种，则是他故意延长蓄力时间，让敌人以为那是一个破绽。是小心的创伤对手，就这样一点一滴渗入的毒，才最不易察觉。去很强，如果是我，可以正面对抗这一击吗？是我输了，承让了。不知我现在可否向七长老您发起挑战了？哼，无论使用任何魂技，我都只出三成的实力。我的消耗比你想象的要小。而且我会使用魂骨，请您再多用一成实力。啊，魂骨？哼，不需要。如果您觉得我占了便宜，那战斗地点由我来选，如何？好，就在铁索桥上。七长老，如果这场比试您输了。我希望您收回先前侮辱家母的话，同时赞成我认祖归宗，如何？如果你输了，就要被当做昊天宗的罪人，永远的囚禁在这里。七长老，这不是您能决定的。哦
哦，那宗主，您说该如何？如果这场比试唐三赢了，就请各位不要再阻挠；如果他输了，如何？就请他离开宗门，终生不得使用昊天锤。就这么简单。把他永远的囚禁在这里，那他的人生也就止步于此了。看着这样的天才凋零，难道是各位想看到的？无论怎样，他的身上始终流淌着我们昊天宗的血，这是任谁也无法改变的。就依宗主所言，如果唐三真的能胜老七。我还有三个额外的要求，当然，这三个要求是在他认祖归宗后提出的，是否答应也凭他自愿。众位长老虽然与大伯有理念上分歧，但这样看来，也都是为了昊天宗着想。好，那就如此。接下来，还有一件关于唐昊的事。我想请诸位长老见证一下。我不想听到这个人的任何消息，只有这个消息，诸位长老，不得不听。当年唐昊脱离宗门，带走了宗门的两大魂骨。此次他命唐三前来认祖归宗，也让唐三将这两块魂骨带了回来。我想这也足以证明他心中的悔意了。从活人身上取下魂骨，毕竟是老宗主的儿子。看来他并没有忘记宗门。这两块魂骨都是宗门至宝，就由各位长老保存吧。等今后确定了下任宗主继承者，或是对宗门有杰出贡献者，再授予这两块魂骨。同样的山崖，同样是受唐行的长老逼迫。没想到重活了一世，还是逃不过一样的宿命。但这一世，我会握住自己的命运。七长老，离开两山之间者为父，如何？嗯，白行老七，封号立长。封号斗罗，昊天宗不是一门双斗罗吗？我们兄弟闭关苦修二十载，自然都已接连突破。怎么，怕了？不，很荣幸挑战您，烈阳斗罗，唐三，五十九级控制系战魂王。哦，宗主早就知道他有外附魂骨，这是他的三块魂骨之一。三块。真是个小怪物！十年之后，一代天骄。小心了，杀神鲤鱼！面对封豪斗罗，任何人都不得不全力以赴。呃呃三魂技，昊日烈阳、嗯，能够明显的感受到昊天锤的力量在增强，此时绝不能硬拼。面对封号斗罗不见的攻击，我也没办法一直坚持，必须要打破眼前的僵局。呃
我知道你在担心小三，我又何尝不是呢？可他身为我们的儿子，有些事情是不得不去面对的。好小子，让老七连目标也无法锁定。这样，再强大的攻击都是徒劳啊！被我的昊天锤压制成那样，居然能巧妙闪过，还没有一丝疲态。七经八脉打通后，身体的恢复速度变得更快。嗯老七的魂力调动理应已超四成，是起了好伤心吗？毕竟唐三已带给昊天宗太多惊喜。第七魂技是质的跨越，意味着小三需要面对两个气魂之时。七长老的攻击，七长老不仅有魂技的优势，魂力的优势更是大，所出的四成力是源源不断的，根本不怕消耗。而我既显示了实力，也达成了二长老平手的意思
起神光！啊，不好！一起魂击，气魂真身。出于意外下的本能防卫，七长老一时使出了全部魂力。结束了，妖魂。